رأس المال أم الفكرة التجارية؟ الكثير من الناس بل أغلبهم يعتقد أنه يملك فكرة تجارية ذهبية ولكنه لا يمتلك رأس المال وبالتالي لا يمكنه البدء بالمشروع طبعا هذا كلام أسمعه عند الكثير من الناس الذي يقولون لو كان عندي رأس المال نجحت نجاحا باهرا وهو لا يعلم أن فكرته التجارية تمتلك مشاكل غير قابلة للتنفيذ أو الإنجاح وقد وقع في غرام حب الفكرة وأصبح لا يرى عيوبها أن الحب أعمى حتى في البزنس وهذا النوع من الناس يعتقد أن رجال الأعمال الناجحين بدأ نجاحهم لأنهم تلكوا رأس المال من البداية يعني مسألة حظ فقط لذلك القصة التالية ستشرح لك ما هو الأهم الفكرة أم رأس المال القصة التالية تتكلم عن الشاب جوشوا رزنيكو الذي لم يكن يمتلك من مشروعه سوى الفكرة جوشوا كان من محبي القهوة مثلنا مثل كثير من الناس ولكنه دائما كان ينزعج من شرب القهوة في السيارة ولكن عندما سقطت القهوة على ملابسه فكر أنه من الضروري أن يكون هناك أخطية للأكواب فاتصل بصديقه أرون بارون وأبلغوا عن فكرته ولكن أخذوا الأمور بجدية وعملوا معا على تصميم أغطية الأكواب وبيعها ومن خلال تصميمهم اللي كان ذكي وعملي وأخذ منهم أكيد من الوقت والجهد الكثير تبين أن الموضوع مجزي تجاريا وأسسوا مشروع لصناعة أغطية الأكواب وفيما بعد أصبح لديهم شركة كابو فهل الفكرة والخبرة أهم أم المال؟ ما هي مواصفات المشروع الناجح وما الأخطاء التي يجب ألا يقع فيها مالك المشروع والجواب على كل هذه الأسئلة حضر فنجانك ويلا نروح على فنجان معرفة أنا محمد وحيد السلام عليكم ويلا بينا ربما سمعنا أو رأينا كثير من القصص حول الشركات الناشئة اللي حققت نجاحات كبيرة وأصبحت رائدة في مجالها ولكن ألم تلاحظ أنه كان هناك أمر مشترك بين هذه الشركات في كثير من الأحيان القاسم المشترك الأبرز بينها هو أن أصحاب هذه الشركات أطلقوا مشاريعهم من الصفر بدون أي رؤوس أموال أو أن البعض الآخر بدأ مشروعه بمبلغ مالي بسيط وبالتالي تم إيجاد مفهوم جدا مهم اسمه رأس المال الفكري Intellectual Capital وذلك في عام 1990 من قبل ليف أديتسون وهو أستاذ في جامعة لوند السويدية ويقصد بهذا المفهوم أن الفكرة والخبرة قد تكون في بعض الأحيان رأس مال كافي لبدء المشروع فهل هذا معقول؟ بدء مشروع بدون رأس مال؟ في تقرير نشرته مجلة إنترابينور الأمريكية وهي مهمة لرواد الأعمال يقول كاتب إيفان فاسكيز أنه يجب ألا تقلق وتيأس إذا كنت أن تريد أن تصبح رائد أعمال وليس لديك رصيد كافي من المال لأنه في كثير من الأحيان يمكنك إطلاق مشروعك بمبلغ صغير أو حتى بدون أي رصيد مالي لكنك ستحتاج في المقابل إلى بعض الإمكانات والمهارات لتحقق حلمك فهل الفكرة والخبرة أهم في البداية أم المال؟ نرجع على السؤال الأول البعض منكم سيقول لي ماذا سأفعل بالفكرة والخبرة إن لم أمتلك المال؟ من المستحيل أن أنجح لكننا نريد أن أذكرك بالشاب جاشوا الذي تحدثت عنه قبل قليل والذي كان يمتلك الفكرة فقط ولوصل لك الأمر بشكل أوضح فكر معي قليلا إذا كان لديك شخصان الأول يمتلك المال ولكن ليس لديه فكرة أو خبرة ولا خطة لمشروع فهل يمكنه الاستفادة من رأس ماله؟ سؤال آخر لنفترض أن هذا الشخص يفكر في مشروع ووضع أمواله بهذا المشروع بدون أن يكون لديه الفكرة الواضحة أو الطريقة التي سيدير بها المشروع فهل سينجح؟ على الأغلب لن لأنه سيقوم بهذر الأموال على أمور ثانوية وغير رئيسية وأيضا بشكل غير مدروس لأنه لا يمتلك الإحساس ما هي قيمة كل جزء من أجزاء المشروع أما الشخص الثاني لديه الفكرة وخبرة واضحة وهدف واضح وخطة لمشروعه وعمل دراسة جدوى حقيقية وخطة عمله واقعية وعملية وهو يعلم منذ البداية أنه لا يمتلك المال الكافي لكنه يمتلك خطة تناسب إمكانياته تالي ربما تساعده هذه الفكرة والخطة بالبدء حسب إمكانياته المال البسيطة. ولكن يجب أيضا التنويه أن هناك أنواع من المشاريع تحتاج لرأس مال بسيط للبدء ومشاريع أخرى لا يمكن بدء بها بدون رأس مال ضخم طبعا في بداية حياتك أنت لا تحتاج أن تبدأ في مشروع ضخم رجل أعمال أمريكي جون دي جوريا 
مؤسس شركة بول ميتشل كان يعمل كسائق شاحنة ثم بعد فترة بدأ بالعمل لدى شركة تنتج منتجات العناية بالشعر وبعد مرور سنوات قرر أن يؤسس مشروعه برأس مال بسيط وكانت التكلفة 700 دولار أمريكي فقط هذا المشروع تطور وأصبح كبيرا وأصبح جون يمتلك شركة بول ميتشل إذا هو لم يبدأ بدون رأس مال نهائيا بل بدأ بمال أو بمبلغ بسيط أما إذا أردنا الحديث عن المجالات التي لا يمكن بدء بها بدون رأس مال ضخم مثل شركات البناء مثلا لعمارة أو ناطح السحاب أو إنشاء معمل صناعة السمنت هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى مبالغ ضخمة تستثمر من البداية إذا الفكرة مهمة جدا وربما تكون أهم من رأس المال وبالتالي نلاحظ أنه من المهم جدا توافر رأس المال والفكرة والخبرة معا لتحقيق النجاح الكبير ذلك يصبح من المهم أن نرتب جميع الأفكار السابقة التي تحدثنا عنها بالمعادلات الصغيرة المبسطة التالية فكرة واضحة زائدا دراسة جدوى حقيقية زائدا خطة عمل حقيقية وواقعية سيؤدي لانطلاق المشروع بشكل صحيح وعندما ينطلق المشروع يجب أن يتوفر الاستمرار والالتزام زائدا التميز زائدا الابداع زائدا خطة التسويق وبعد ما يتطور مشروع بالبداية وتوفر جميع الخطوات السابقة زائدا الإدارة الجيدة والناجحة زائدا المصداقية مع العملاء فيحصل عملاء على منتج أو خدمة موثوقة لديهم خلينا أيضا أسترجع معاكم خلاصة الأمر ويا ريت تكرر هذا المقطع أكثر من مرة حتى تحفظ المعلومات أو الأفضل أن تسجلها ورقة وقلم عند بداية أي مشروع أو عمل أو استثمار اعتمادا على رأس المال بالدرجة الأولى يصاب الشخص بالكسل الفكري أو الغرور فيبدأ بحل كثير من الأمور في المشروع من خلال المال وبالتالي مع الوقت تزداد كلفة المشروع وتقل الأرباح في حين لو استثمر بالفكرة أكثر وطور الفكرة أكثر حيقلل من كلفة استثمار المشروع وحيزيد هامش الأرباح وبالتالي المخاطرة تقل لذلك الاستثمار اعتمادا على رأس المال بالدرجة الأولى بدون وجود المعرفة والفكر الكافي هو مثل استثمار في عالم القمار قد ينجح في بعض الأحيان ولكن أغلب الأحيان يفشل لأن نجاحه هو نجاح الصدفة والصدفة من الصعب أن تتكرر مرتين أو ثلاثة متتالية وهذا خطأ لا يقع فيه فقط المبتدئين بل من الغريب أن تقع فيه كبار الشركات العالمية عندما تعتقد أنها بقدرتها المالية العالية تستطيع أن تحل مشكلة معينة بشكل سريع وبدون عراقيل لتكتشف فيما بعد أن هذه الشركة الصغيرة التي كانت تقدم هذه الخدمة تمتلك أسرار لا يمكن تجاوزها بسرعة من خلال المال ودليل على ذلك اطراء شركات كبيرة لشراء شركات صغيرة مثل شركة مايكروسوفت قام بشراء شركة جروف نتوركس في عام 2005 واللي اسمها حاليا مايكروسوفت وان درايف وابل في عام 2014 اشتركت شركة بيتس الكترونيكس واللي اصبحت ابل ميوزك وشركة ميتا فيسبوك اشترت تطبيق واتساب عام 2014 وكل العمليات الشراء هذه كانت تتم بمبالغ ضخمة السيناريو الثاني واللي هم لازم نتكلم عليه انه كثير من الاستثمارات والاعمال ورجال الاعمال الذي بدأوا بمبالغ صغيرة ولكن استثمروا في تطوير أفكارهم الاستثمارية انتبه استثمروا في تطوير أفكارهم الاستثمارية وخبرتهم على مستوى صغير وبسيط وواجهوا المشاكل والفشل إلى أن اكتملت ونضجت أفكارهم وتكونت الخبرة اللازمة بعد كل هذه الجهود والوقت والصبر تكللت بمسيرة النجاح بشكل متصاعد وأصبح خط بياني بشكل أفضل وأعلى وأعلى وهذا ينطبق حتى على نفسي حيث أعتبر أن رأس مالي الأساسي والفكر والمعرفة التجارية الصحيحة زائدا المعرفة التقنية العالية والخبرة والاحترافية الممتدة لعشرات المشاريع في مجال الاتصالات الصناعية والأتمتة وذلك لن تكون هناك مشكلة كبيرة جدا إذا حدث أي انهيار مالي لظروف الحياة الخارج عن السيطرة لأن رأس المال الفكري والمعرفي لا زال موجودا ولم يفقد وعندما أقول الفكرة والخبرة فأنا أقصد الفكرة والخبرة المبنية على المعرفة بموضوع الاستثمار أو العمل من جميع النواحي ومن جميع الاحتمالات وبشكل علمي دقيق وبمستوى أعلى من منافسك وإذا كان لديك أي تعليق أو سؤال يرجى مشاركتنا بها في التعليقات لنتناقش بها ونحو المزيد من المعرفة بالحلقات القادمة شكرا جزيلا السلام عليكم